in this session we are going to cover indexed fund and sectoral fund both these type of funds comes under the category of equity mutual funds and they are categorized under the objectives of the scheme of a mutual fund एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर होते हैं वो पूरा रिसर्च वर्क करते हैं एक्टिवली एज कम्पेयर टू पैसे फंड मैनेजमेंट जिसमें कि हम किसी और की रिसर्च को यूज करते हैं हम पैसेवली एक्ट करते हैं वी डोंट रिसर्च द फंड मैनेजर बेसिकली डोंट रिसर्च एंड ही यूज द वर्क ऑफ सम अदर रिसर्च लाइक इंडेक्सेज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बड़े बड़े इंडेक्स लाइक सेंसेक्स निफ्टी को मैनेज करती हैं जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये क्या किसी भी एक को बेंचमार्क बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं जो फंड जिस परसेंट में उस इंडेक्स में इन्वॉल्व होगा सेम वही शेयर इनके पास इन म्यूचुअल फंड के पास भी उसी परसेंटेज में इनके ए के अकॉर्डिंग होगा सो इंडेक्स फंड को देखने से पहले एक बार हम एन के निफ्टी फिफ्टी के ऊपर हम एक बार ध्यान देते हैं कि इसमें क्या चीजें दी हुई हैं और कैसे ये यूज होता है ये टोटल सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी फिफ्टी में इंक्लूडेड हैं दीज ऑल आर सेक्टर्स और ये उनकी पर्टिकुलर वेटेज है जो कि दी गई है कि कौन सा सेक्टर कितने वेटेज में है और ये टॉप टेन कंपनीज हैं और उनकी वेटेज है इसमें आपका रिलायंस एच डी एफ सी एच डी एफ सी इन्फोसिस एच डी एफ सी बैंक एंड एच डी एफ सी इन्फोसिस आई सी एस ए बैंक टी सी एस कोटक महिंद्रा ये सारी की सारी फॉर्म इसमें गिवन है तो ये एक ओवर व्यू है और ये ओवर व्यू जो है ये थर्टी एथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी का है अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे टॉप इंडेक्स फंड कौन से हैं तो बेसिकली ये बहुत सारे इंडेक्स हैं निफ्टी फिफ्टी है बैंक निफ्टी है निफ्टी हंड्रेड है निफ्टी फाइव हंड्रेड है निफ्टी टू फिफ्टी है निफ्टी जूनियर है निफ्टी आईटी है तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं तो जो भी फंड जिसका भी ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक बेंच इंडेक्स चूज करता है और उसको ही देखता है तो इसके लिए हमने एक अपनी स्टडी के लिए यूज किया है एक म्यूचुअल फंड यू निफ्टी इंडेक्स फंड कैटेगरी वाइज अगर हम देखें इट इज एन इंडेक्स फंड इसका ये ए है एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड साइज दैट इज 2362 करोड़ इसका जो एन ए वी है दैट इज सेवेंटी थ्री रुपीज इक्विटी होल्डिंग हंड्रेड परसेंट है लार्ज कैप में 89.63 परसेंट है इसका एक सिंपल सा क्लियर सा फंडा है कि जो निफ्टी इंडेक्स है वो एक निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो एक लार्ज कैप इंडेक्स है और ये अगर टोटली उसको फॉलो करता है तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी लार्ज कैप में ही आएगी मिड कैप में इट्स नथिंग स्मॉल कैप में इट्स नथिंग एंड अदर्स इन्वेस्टमेंट इट वुड बी इन डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखेंगे हमने जो अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि कौन कौन सी होल्डिंग हमारे निफ्टी के पास हैं सेम वही होल्डिंग इन्होंने रेप्लीकेट की हुई है रिलायंस एच डी एफ सी बैंक ट्वेल्व पॉइंट फोर फाइव परसेंट टेन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट तो मैं यही आपको सेम उसमें फोकस कराना चाहूंगी कि सेम देखिए ट्वेल्व पॉइंट फोर फाइव परसेंट टेन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट रिलायंस इंडस्ट्री एंड एच डी एफ सी बैंक द बेसिक बिहाइंड दिस इज की ये कुछ भी अपनी तरफ से रिसर्च नहीं करते हैं जो चेंजेस जो शेयर एंट्री करेगा इंडेक्स में ये उसकी एंट्री कराएंगे जो एग्जिट करेगा वो इंडेक्स फंड से भी एग्जिट कर जाएगा और इनफैक्ट परसेंटेज भी चेंज नहीं होती है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स फंड एंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका वो आता है ट्रैकिंग एरर का ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली द डेविएशन अगर हम किसी भी चीज की कॉपी करते हैं तो वो 100 परसेंट कभी कॉपी नहीं आता तो जो डेविएशन होता है इन रिटर्न ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स फंड फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स के रिटर्न आई हैं, इंडेक्स रिटर्न इज लेट से 10 परसेंट एंड इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो है 9.5 परसेंट तो ये जो 0.5 परसेंट है इसको हम क्या कहेंगे ये 0.5 परसेंट जो है ये हमारा ट्रैकिंग एरर होगा और जो इंडेक्स फंड्स का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है इनको कभी भी आउट परफॉर्म नहीं करना होता है इंडेक्स को इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है इनको इंडेक्स के रिटर्न से मैच करना होता है बट ट्रैकिंग एरर उसमें आ जाती है उसके रीजन ये है कि कई बार फंड मैनेजर को थोड़ा टाइम लगता है स्विच करने में जबकि इंडेक्स तब तक स्विच कर जाता है तो ये इसका एक बेसिक रीजन है ट्रैकिंग एरर का 
एंड लेट्स मूव ऑन टू सेक्टोरल फंड जैसे अभी हमने पिछले पोर्टफोलियोज में देखा है बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में लाइक आई टी फार्मा एनर्जी एफ एम सी जी पावर एंड इंफ्रा बैंकिंग आर देयर तो अगर कोई कस्टमर है वो सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किस सेक्टर को चूज करे बेसिकली सेक्टोरल फंड जो होता है ये काफी ज्यादा रिस्की होता है अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी टाइप के फंड में अगर कोई इन्वेस्टर है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके श्योर है तो ही वो सेक्टोरल फंड की तरफ जाएगा या उसको जाना चाहिए अदरवाइज उसको ऐसा नहीं करना चाहिए आ, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं अगर हम आईटी कंपनी चूज कर लेते हैं कोई खाली एनर्जी की कंपनी चूज करते हैं तो अगर कई बार क्या होता है कि पूरे सेक्टर में डाउनफॉल होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी में डाउनफॉल नहीं होता है तो उस केस में पूरे के पूरे फंड की ही परफॉर्मेंस नीचे आएगी फॉर एग्जांपल जैसे अभी बैंकिंग में क्राइसिस आए थे तो बैंक के शेयर्स गिर गए थे तो इस केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है सेक्टोरल फंड्स में इस केस में भी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करते हैं ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर बैंक का शेयर ही खरीदेंगे विदर आर मल्टीपल बैंक तो उनमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आईटी कंपनीज हैं इन्फोसिस है विप्रो है टीसीएस है एचसीएल है तो डाइवर्सिफाई करते हैं बट अगर पूरा सेक्टर ही नीचे जाता है तो इन फंड्स में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है अगर किसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल आएगा तो उसके सारे शेयर्स ही नीचे जाएंगे हो सकता है कंपनी टू कंपनी उनकी डिग्री वेरिएट करे कोई टू परसेंट गिरे या कोई टेन परसेंट गिरे या कोई फिफ्टी परसेंट गिरे बट वो गिरेंगे जरूर सो so, सेक्टोरल फंड्स में कस्टमर को थोड़ा ज्यादा कॉशियस होना चाहिए और अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तभी उनको सेक्टोरल फंड के अंदर जाना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट स्टॉक इन सेलेक्टेड फ्रॉम सिंगल सेक्टर सिंगल सेक्टर में से ही शेयर जो है वो चूज किए जाते हैं और जो थीम में फिट हो सके और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनको की एडवांस नॉलेज हो मैक्रो ट्रेंड्स की एंड दे प्रेफर टू टेक सेलेक्टिव बेट्स उन्हें बहुत ज्यादा श्योरिटी हो कि हाँ यहाँ तो परफॉर्मेंस होगी और वो हाई रिटर्न उन्हें मिलेंगे जो कि उन्हें किसी और इक्विटी फंड में नहीं मिलेंगे पर एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी ready for the possibility of moderate to high losses in their investment even though overall market is performing better chahe puri market acha perform kar rahi ho but yahan risk hai ki yahan par loss ho sakta hai so isme jo best performing fund hai humne liye hain technology ka hai issa prudential technology fund issa prudential fmcg fund nippon india pharma fund sbi healthcare health sector ka hai aditya birla sun life mnc ye mnc ko फोकस कर रहा है फार्मा फंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज को करेगा टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी को करेगा एंड हेयर आर द रिटर्न्स ऑफ दीज फंड्स 14 परसेंट फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट सो दीज आर द रिटर्न्स ऑफ दीज फंड्स सो इन दिस केस वी हैव टेकन आईसीआईसी प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड टेक्नोलॉजी फंड हमें समझ में आ रहा है कि आई से जुड़ा हुआ फंड है इसकी कैटेगरी जो है वो है सेक्टोरल और थीमेटिक और एसेट अंडर मैनेजमेंट है थ्री सेवेंटी रीजन ये है कि सेक्टोरल फंड थोड़े रिस्की होते हैं तो रिस्क एवर्स पीपल इनको प्रेफर नहीं करते हैं अगर आप रिस्को मीटर पे देखेंगे तो हाई रिस्क कैटेगरी में ये आता है इक्विटी होल्डिंग इज 95.28 परसेंट जिसमें लार्ज कैप में 66 परसेंट है मिड कैप में 13.545 परसेंट है एंड स्मॉल कैप में 13.73 परसेंट इन्वेस्टमेंट है टोटल ए का एंड अदर्स में टू है अगर हम देखेंगे तो ये सारी ही कंपनीज आईटी और सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं। इसमें से कोई भी एक कंपनी वो बाहर की चूज नहीं कर सकते तो दिस इज अ सेक्टोरल फंड तो जितने भी सेक्टोरल फंड होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं रिटर्न की पोटेंशियल हाई है अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म कर जाता है और ज्यादातर जो ऐसे फंड होते हैं इसमें वही कस्टमर इन्वेस्ट करते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा श्योर होते हैं कि वहां पे उनको अच्छे रिटर्न्स आने वाली हैं। तो इस सेशन में हमने कवर किया है अभी तक वट इज इंडेक्स फंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेकिंग एरर इन इंडेक्स फंड एंड वट इज सेक्टोरल फंड इंडेक्स फंड स्पेसिफिकली मैनेज फंड होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को बेंचमार्क मानते हुए उसी की होल्डिंग्स को ही रेप्लीकेट करते हैं और सेम परसेंटेज में करते हैं ट्रेकिंग एरर होता है डेविएशन इंडेक्स के रिटर्न का और इंडेक्स फंड के रिटर्न का बीच का डिफरेंस और सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं 
जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं उससे बाहर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं सो दिस इज ऑल इन दिस सेशन थैंक यू वेरी मच